all of you that most of us are having a fair idea about what is economy what is gdp what is real gdp but in recent past across the world across the globe the term green has gained importance green economy green gdp so you must know that why this term has been prefixed with gdp with economy what prompted the uh, academician to use this term uh, green gdp or the green economy green gdp in fact is an indicator of economic growth with environmental factors when taken into consideration along with the standard gdp of a country you know my dear students and faculty members that whenever we talk of the growth and development and whenever the growth and development takes place in the economy there has to be some losses in the economy in the form of what we call biodiversity losses loss or the and the costs attributed to some climatic change some carbon emissions etc and when the growth takes place at the cost of these things so we must take into account these factors while coming to to know what is the final growth or the final growth rate of the economy and that is why this terminology has been coined green gdp or also known as green gross domestic product yani ki hum aisa keh sakte hain ki when we talk of the sustainable growth sustainable development ki ek desh satat vikas ki disha mein aage badhne ke liye kis had tak taiyar hai to what extent so for this you must know that losses jo hain jo nuksan hue hain jisko hum log bol sakte hain in hindi jaivik vividhata ki jo kami aayi hai ya jalvayu mein jo parivartan hue hain क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं इन सब के कॉस्ट पर जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ द ग्रोथ द जीडीपी इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी तो इसे हमें निश्चित रूप से कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि एक जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे जब हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करेंगे तो यू मस्ट नो वॉट इज ग्रीन जी एंड in today's webinar we are going to have a elaborate talk from a very what is called a uh, renowned economist from our state he is from uh, yogda satsang mahavidyalaya professor dr pragati bakshi ma'am she is associate professor in the department of economics so she is going to have a presentation on a very relevant and burning topic not only across the country across the globe also uh we have with us uh, uh our students from the department of economics and the other departments likewise the departmental heads the professors the two professors in charge like professor amarjit singh professor ranjana dr meena malkhande deepak and many faculty members across the departments are here to know that what she is going to have on this topic how she is going to explain that what is called green gdp right now it looks as if that our president has not yet joined but most likely he will join in coming time so anyway so once again i welcome you all and i welcome once again our keynote speaker on today's webinar green gdp professor dr pragati bakshi madam thank you over to sir yeah i am already there oh sorry sir sorry sir oh sorry sir it's nice to have uh, president of our governing council of the college sardar arish chahal sir he has shown keen interest whenever there has been a webinar he was not uh, uh, he was not well otherwise but he, he he sent me a message that i will definitely try to join this webinar on this very important topic green gdp thank you so much sir Thank you so much, sir. Welcome you, welcome you to this Thank webinar, sir.
थैंक यू संजय नाउ ओवर टू साधना थैंक यू सर ना आई वु लाइक टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफ आवर की स्पीकर प्रोफेसर बख्शी मैम मैम हैज मोर देन सेवेंटीन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस सी हैज ऑल्सो बीन कंडक्टिंग वेरियस रिसर्च प्रोडक्ट्स इन प्रोजेक्ट्स इन और मांझी एंड जोनहा इन रांची बख्शी मैम हैज बीन काउंसलर ऑफ यू जी सी स्पॉन्सर्ड एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर मोर मोर देन थ्री ईयर्स सी हैज ऑल्सो बीन Uh, as a panel expert, as a, as a capacity of uh, economist uh, in uh, issues related to economic development in Durdarshan Kendra of Ranchi, I welcome you again, ma'am. And uh, ma'am, am I audible? Yes, yes, you are audible. Now it's over to me, Sadna. I, yes ma'am it's over to you okay you can good start. morning everybody um i am deeply honored that uh, guru nanak college dhanbad has chosen me to be the key speaker on this relevant topic uh, i'm deeply honored i'm really in, indebted to the members of governing body to the principal sir and uh, uh, sadhna madam to uh, come in touch with me and to ask me to uh, to say something on this relevant topic besides i'll try to uh, say something relevant uh, according to the present situation even for the elevated young minds uh, let's move to my presentation first now i just want to uh, know that whether we all are comfortable in both the languages as we all know that in jharkhand most of our students come from a vernacular medium so better it would be that i would present my topic today in both the languages and uh, and in the course of my presentation i would like to invite the queries or uh, regarding this presentation now shall i start my presentation sadhna yes ma'am sure ma'am okay thank you Uh, am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Ah, uh, so let's not waste the time. Now I shall be coming to my presentation. Ah, uh, this is my presentation on green GDP and general citizen country. So this update is what we see: the green GDP that then are being considered both the policy. People are employed and can benefit from the function of the society. Now, this is my topic here. I have prepared this moment. Bakshi, ma'am, are you presenting? Ma'am, you are not audible. I think there is no trouble. So I'm reconnecting.
There is a network problem from that side. Ma'am will be reconnecting her very soon. Yes, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, okay. So I'm just uh, sharing my PPT. Now my PPT is visible, visible to everyone. Not now, ma'am. Ah, uh, okay. Now, Am I audible? I think there are lots of glitches here. Hi, Sadhna. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Okay, okay. Just a second. Okay. Bye -bye. Now, uh, I think uh, my presentation is visible to everyone. So this is the way I had I had tried to present my presentation here. This is a schematic version. How would I like to present? First, there will be introduction and concept of and definition of green GDP. As I has said, why it is relevant in nowadays concept. Why the green GDP has been taken a vogue by the policy makers, by everyone, even at an international level, considering the pandemic situation. Why it has been so, uh, uh, I think, in a vogue nowadays. Now, how does this green GDP has come into such prominence? That is the history. How do we compute? There is certain methodology in computing green GDP. It is not as easy as we are thinking. It involves lots, lots of external, lots of other computation when things are not tangible. And India, India is one of the most um, what to say, it, it is a clam most prone to climatic change due to pollution, uh, hazards, and uh, just to control um, the ongoing pandemic situation, which can be connected with the, with the pollu pollution and which can be connected with the environmental degradation. India has to play a major part. Unfortunately, in a report, that report goes back to 2015. India is one of the highest contributor to carbon dioxide emission and how this green GDP is relevant in nowadays. Uh, 
let me come uh, 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 to the concept of green GDP. I think I'll keep my presentation simple for the young boys and girls, and it will be both in Hindi and English. So whenever anybody has a question related to it, they are free to ask me or they are free to inbox me. Now, the green GDP or the green economy, as sir, as the principal sir has said, the green economy or greening, uh, greening the whole thing, the whole economy, economic growth uh, has become relevant nowadays. Uh, the hazards of uh, environmental degradation is very, very visible in every day-to-day -day life. As you know that during uh, the winter season, what happens in Delhi, it causes lots of respiratory problems. So these are the hazards of development. And in this context, we have to take into consideration how the green economy can save us from going more worse to worse. So now the first thing is green economy, environmental quality, and social equity. Environmental quality. जैसे हमारे पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना पर्यावरण की गुणवत्ता को बचाए रखना और साथ में सामाजिक रूप से समानता की बात भी हम करते हैं देखिए यहां पे जो हमारा एनवायरनमेंट है खास तौर पे यदि हम झारखंड जैसे राज्य की बात करें तो यहां पे सोशल इक्विटी सामाजिक समानता जो है वो हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता से बहुत जुड़ी हुई है uh, as we all know that in, in Jharkhand, uh, the major part of our economy is also dependent on uh, minor forest product and non-timber forest product. So here, to save the environment is directly related in saving the livelihood of the people and turning them not to go for migration and for social inequality. So यहाँ पे हम green economy क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा दो बात के लिए एक तो पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए और दूसरा सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए. Now it has been a paradigm shift how we comprehend economic growth. It goes back too long. For example, during Brenton Woods after the uh, second world during a uh, second world war and um, the depression, the era of depression. In that, in that era, the most of the countries had only one thing in mind, how to increase their development of the whole population. So this was the way they were, they were, they were the development. And in this context came uh, the concept of the growth of the product. So when, uh, now, सकल घरेलू उत्पादन तो हमारे पास है जिसके बारे में हमने गणना करते हैं उसको किस प्रकार से गणना की जाती है उसके तरीके भी हम पढ़ते अब हम कहेंगे कि यदि हम हरित सकल घरेलू उत्पादन की बात करें तो उसे हम कैसे लिंक करेंगे ग्रीन जीडीपी में वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास की अवधारणा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक इट इज अ रिलेटिवली न्यू कांसेप्ट Okay, this relatively new concept came to being in the early 80s or late uh, late 90s in which uh, the, uh, the United Nations Environmental Protection uh, uh, made many round of uh, what to say, sittings or they had a committee in which they came up with a definition that and sustainable development is a process of development in which we not only fulfill the economic need of our present generation, but we will use the resources in such a way so that the future generation may be also benefited. मतलब धारणीय विकास की अवधारणा वह विकास संदर्भ में कहते हैं जब जो हमारे पास अभी अभी जो हमारा generation जो पीढ़ी है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते के साथ साथ यदि भविष्य के लोगों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित बच जाए या उनका हम संरक्षण करें तो उसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में धारणीय विकास के अवधारणा कहते हैं ठीक है नाउ दिस इज अब ये होगा कैसे धारणीय विकास है या फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं हाउ इट इज गोइंग टू हैपन 
we have to develop ourselves just to get the teeming millions out of hunger poverty se bahar aane ke liye we need to development development is essential so there need to be a judicious mix of private and पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जो पोल्यूटेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स है उसको किस प्रकार से कम किया जाए सी एन जी का के बारे में भी या पॉल्यूशन पे कर लगाया जाता है यहाँ पे आप जब हम पढ़ते हैं जो कर लगाने की बात होती है ये बाह्यता के सिद्धांत या के अंतर्गत आता है कि कार्बन एमिशन को रोकने के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से किया जाए जिससे हमारा जो वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए कार्बन एमिशन अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज अमंग द टॉप थ्री कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कार्बन पॉल्यूशन ओके सो दिस इज हाउ आई कैन कंसीव वॉट ग्रीन जी और ग्रीन इकोनॉमी इज नाउ वी कम इन टू वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी As we know, green economy is uh, जिसको हम green economy का फिर हम computation करेंगे green GDP में United Nation Environment Protection ने के अनुसार green economy का मतलब होता है साम, सामान्य लोगों human development के साथ साथ well being के साथ साथ social equity और साथ में प्राकृतिक संसाधन natural resource और उसके environment को प्रदूषित न किया जाए That means a kind of development a, a, a what we say not a kind of development a development in which the human well being is preserved along with social samajik yahan pe bar bar samajik samanta ki baat aati hai along with not reducing not sorry no, no, uh, reducing the risk of depletion depletion of natural resources prakritik sansadhano के खत्म होने की संभावना को रोकना और प्रकृति को बचाना तो ये हमारी ग्रीन इकोनॉमी के अंतर्गत आता है ग्रीन इकोनॉमी को अगर हम डिफाइन इस प्रकार से करते हैं और अब हम ग्रीन इकोनॉमी को अगर हम कंप्यूट करेंगे वो हमारा हो जाता है ग्रीन जीडीपी ओके okay. इसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसके फॉर्मूला में यदि हम एनवायरमेंटल डैमेज जो हमारा प्राकृतिक संसाधन का जो नुकसान हो रहा है यदि उसे हम मौद्रिक रूप से गणना करके उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से माइनस करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा उसको एक सिंपल टर्म में हम ग्रीन जीडीपी कहेंगे ये नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट ऐसे नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में जीडीपी के साथ इसका समन्वय किया गया है तो इस प्रकार से हम ग्रीन जीडीपी की परिभाषा दे सकते हैं वॉट इज ग्रीन जी डी पी ग्रीन जी डी पी इज अ प्रोसेस इन विच द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज इज एडजस्टेड विद इन जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके नाउ लेट मी टेक एनी क्वेश्चन यस डू यू हैव एनी क्वेश्चन Ma'am, I think once the presentation part is over, then yes, we will sir. we will invite those questions. Okay, thank you, sir. So, yeah, so it's let better that you come first. You complete your presentation. Okay, sir. Thanks, sir. Now, uh, now, just as we have seen that green GDP, we have seen what is green GDP. Now, how does it takes into accounting? There are three steps. First, it is physical accounting, monetary accounting. and integrating it there's a physical accounting now we have to qualitative and quantitatively hame ye assess karna hai ki kitna hamara paryavaran pradushan ke karan ya resource depletion ke karan kitna nuksan ho raha first isse hum qualitative ya quantitative physical form mein bhautik roop se theek hai and then iska hame monetary value nikalna hai monetary value can only be termed that tangible and intangible components now what is tangible tangible jo hame dikhai padte hain jiske bare mein hum uh, ek monetary ek uh, maudhik roop se jiski hum ganna kar sakte hain there are other intangible components jiski ganna karna kafi problem hota hai jaise hum shadow pricing ke roop mein baad mein lete hain aapko hum ek intangible components ke bare mein bata sakte hain jaise for example um, agar hum jharkhand ka udharan लेते तो यहाँ यदि माइग्रेशन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के कारण विस्थापन की परिस्थितियां उत्पन्न होती है माइग्रेशन की अब ये माइग्रेशन में हम उन जो लोग वहां से विस्थापित हुए हैं जो अपने पुरखों की जमीन से विस्थापित हुए हैं उन्हें हम 
मॉनेटरी रूप से मौद्रिक रूप से कंपनसेशन दे सकते हैं लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे या अन्य प्रकार के और प्रॉब्लम्स होंगे उसे हम किस प्रकार से पूर्ति करेंगे ये हमारा इनटेंजिबल कॉम्पोनेंट्स में आएगा तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में देनी होती है कि कैसे हम टेंजिबल और इनटेंजिबल पर्यावरण नुकसान से जैसे बहुत लोग बीमार पड़ गए बीमार पड़ने का उनका मेडिकल uh, कॉस्ट तो है लेकिन साइकोलॉजिकल वो उसकी भरपाई कैसे की जाए तो ये एक सर्वमान्य इट्स नॉट अ यूनिवर्सल कंसेप्ट हाउ टू मोनिटाइज अ इनटेंजिबल कॉम्पोनेंट्स दैट अराइज इन द वेक ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सो but still there are many methods as for example i said shadow pricing method and other methods now when we take into account the physical accounting then physical accounting is transformed into monetary valuation and then what we do from the gross domestic product we minus or we subtract uh, this uh, monetary valuation of uh, our um, वॉट वि ये जो हमारा प्रॉब्लम्स या जो दिस बेनिफिट्स हुआ है इसको हम माइनस करेंगे एंड देन वी गेट ग्रीन जी डी पी दिस इज द वे एवरी वे दिस हैज बीन इन वो गया जिसको हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं करने के लिए सो नाउ आई कम How uh, how do we come to this green GDP? अब ये जो ग्रीन जी डी पी जो जो आजकल हमारे लिए बहुत ही रेलिवेंट है ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई हाउ इट हैज बिन इवॉल्व सो हिस्ट्री ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड वी ऑल नो इट इज अ मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडेक्स ऑफ ग्रोथ अभी तक ये हमारे वृद्धि uh, का या डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा सर्वमान्य सूचकांक है एंड इट गोज बैक फ्रॉम टू टू द एरा ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन में uh, सबको पता था ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति uh, क्या हो गया था जितने क्लासिकल थियरीज थे उनके सारे जो इम्प्लीकेशन थे वो गलत सिद्धू पे फिर केंशियन इकोनॉमिक्स आए या बहुत सारी चीजें आई लेकिन उसी समय साइमन कोजने हम ये इकोनॉमिस्ट आई थिंक एवरीबडी नो साइमन कोजने ये इनका इनका ये कॉइन किया हुआ ये टर्म है दिस हैज बीन कॉइन बाय हिम दैट इज ग्रीन जीडीपी एंड इन द ईयर 1937 इट वाज प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च सो जी नाउ धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली अमेरिका डिंट एक्सेप्ट यूएसए डिंट एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ जीडीपी दे स्टिल यूज जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बट लेट बट मेनी कंट्रीज मेनी यूरोपियन कंट्रीज मेनी एशियन कंट्रीज दे हैव एक्सेप्टेड जी डी पी एज अ यूनिवर्सल इंडेक्स ऑफ ग्रोथ विच इज नीड टू विच इज यूज नॉट ओनली फॉर एसटेनिंग द ग्रोथ रेट बट एज वेल एज बींग कंपेरेटिव एनालिसिस विथ अदर कंट्रीज एज वेल then after brenton woods we all know 1944 brenton woods brenton woods uh, come, uh, has accepted green gdp and it was widely circulated and accepted by all the countries over the over the world and um, uh, then gdp came into as an indicator benchmark of progress but gdp has several shortcomings uh as an undergraduate course or post graduate courses we are taught how gdp takes does not takes into consideration many non market activities it is not correct for ascertaining uh the poverty uh, or poverty or even for inequality of income cannot be ascertained with the help of gdp this besides it also ignores Uh, the cost of depletion of natural resources environmental degradation the cost of climate change and, uh, and re uh, recently in the behavioral economics term happiness equality and sustainable the concept of sustainable development is totally neglected in the concept of gdp however a computation of gdp is very easy uh, and uh, very very relevant still it is very relevant so uh, because it being shortcomings is there for the gdp and uh, when there is some shortcomings in any ways in any um, index or in any theory, theory they come emerges and another thing another theory to fulfill its shortcoming so likewise uh, uh, when in the in early 1950s when economist many economists came um, came to know that gdp only 
puts into in in our place only a few only a few uh, newnesses of economic growth it does not capture the social ecological linkage economic linkages it does not balances also so um, there came many there came a concept of green gdp um, its um, evolution has been taking place from 1950 but uh, the concrete thing came in the early 1990 when united nation has accepted um, that instead of the indicators gdp and gnp green gdp is most relevant when the pace of development is taking so much when there has been so much uh, work on climate change there has been so much work depicting how the development has been contributing to degradation of environment and jeopardizing the future of our earth our universe and whole of humanity so now the economist Uh, and many other policy makers came to know that in order to sustain a life in this planet we need to protect our environment and so they um, uh, they started wo log sab ikatthe ho ke ye sochne lage kis prakar se bachaya jao kis tarah se aarthik kriyaon ko aarthik gatividhi ko is kis prakar se kis prakar se streamline ki jaye jisse hum पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सके और उसके लिए एक नए प्रकार का एक सूचकांक तैयार की जाए बहुत सारे इस तरह के बैठकें हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की और उसमें ये कहा गया कि अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा किया जाए इस अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग एडवांस्ड कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज सब मिल बैठे और इस अकाउंटिंग सिस्टम में वास्तविक डेवलपमेंट वास्तविक विकास को प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्यावरण में जो भी नुकसान हुए हैं उसको भी हमें लाना जरूरी है इसके बारे में उनकी बात शुरू हुई सो इट हैज इमर्ज नाउ द ग्रीन जी डी पी हैज इमर्ज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ जी डी पी विच नॉट ओनली एन कम्पास एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ट बट एज वेल एज एन सोशल इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट now we come to the methodology how what methodology do we adapt see it's not an easy it's very very difficult to calculate green gdp and there are ongoing research even in um, even in many developed developing countries i have read some research paper of thailand and china wherein whenever they take up a project whenever the government take up a development project uh, uh, this a uh, key development project they take into consideration Uh, how do we compute how how do we compute green gdp in in assessing the real cost of that development project so um, there has been lots of research but to keep it a very simple way we come we uh, will just uh, study how green gdp is computed according to macro approach samashti drishtikon se kis prakar se hum harit ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जी जी डी पी दैट इज ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हरित सकल घरेलू उत्पादन ये बराबर हमारा होता है टी जी जी डी पी मतलब ट्रेडिशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो वही है जो हमारा जी डी पी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस एन सी नाउ नेचुरल कैपिटल वॉट इज नेचुरल कैपिटल नेचुरल कैपिटल इज वो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें से हम पर्यावरण का जो कॉस्ट होता है पर्यावरण का कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट और रिसोर्स डिप्रेशन कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट का मतलब होता है कि एक एनवायरमेंट को रखने के लिए हमारा जो कॉस्ट हुआ और रिसोर्स जो हमारा रिसोर्स जो नुकसान हो रहा है रिसोर्स डिप्रेशन फॉर एग्जाम्पल अगर एक जगह डैम एक जगह एक सिंपल सा लेते हैं एक सरकार ने एक पनबिजली योजना के पन, का प्रस्ताव रखा है तो आसपास जितने भी पेड़ काटे जाएंगे या जितना भी जो भूमि को नुकसान होगा वो वो डिप्लेशन हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा तो उसका क्या कॉस्ट होगा क्या क्या मौद्रिक रूप से उसको वो एसरटेन करेंगे वो उसको जोड़ देंगे कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट में वहां का जो एनवायरमेंट का कॉस्ट है उसको बर्बाद होने का जो कॉस्ट होगा वो बहुत मुश्किल है निकालना लेकिन एक तरह से तरीके से निकाले जाएगा और उससे हम नेचुरल कैपिटल 
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको हम नेचुरल कैपिटल के रूप में लेंगे और उससे हम माइनस कर देंगे टी जी डी पी के साथ ट्रेडिशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ एंड वॉट वी नाउ देन विल गेट गेट ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता क्या है ये हमेशा जो हमारा जी डी पी का वैल्यू आएगा उससे वो हमेशा जो हमारा ग्रीन जी डी पी का वैल्यू आएगा वो हमेशा कम ही आएगा ओके सो नाउ मूविंग टू नाउ एज आई सेड दैट दिस इज हाउ डू बी कैलकुलेटेड हाउ डू बी कंप्यूटेड बट वॉट वॉट आर द प्रॉब्लम्स वॉट आर द प्रॉब्लम्स विल बी फेसिंग फर्स्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस द एमिशन एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन इन मॉनिटरी यूनिट्स बिकॉज नाउ वी डोंट हैव स्टिल वी डोंट हैव वी आर ऑन द वे ऑफ कम वी आर ऑन कमिंग टू अ यूनिवर्सल वे ऑफ एक्सेप्टिंग हाउ टू कंप्यूट बट इट हैज नॉट बीन सी वॉट है in different different countries the way of uh, computing the way of computing uh, the depletion or the environmental degradation is different in uh, different countries so this is the major problem how do we how do we come into a universal way of computing the depletion of natural resources and, uh, and uh, the cost of degrade degradation of environment now in everywhere suppose in a developing country or under developed developed countries the pollution information is lacking we don't have how do we calculate how much there is a pollutant how much there is pollutant in the air or in the water even in india only the metros or the developed cities have this uh, facility but when we go to some other places where there are lots of factories or where there are lots of um, uh, industrial things are going on but we don't have any measures um, facility to measure the how it is polluting the whole environment now uh, this polluting the whole environment degrades the environment now here comes uh, the concept of externality jisko hum log bahyata kehte hain bahyata kya hoti hai iska bahyata aur ye jo kar pigovian ka sab aap log padhe honge semester 6 mein environmental economics mein तो ये बाह्यता क्या होती है उसकी वैल्यूज भी हम लोगों को निकालना आसान नहीं होता जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है वो हमारी नकारात्मक बाह्यता होता है दिस इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एक्सटर्नलिटीज वी कैन डिफाइन एज एक्सटर्नलिटी इज इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज समथिंग वेन सम अनवॉन्टेड थिंग्स एंटर्स इन टू द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ अ पर्स ऑफ अ of a, of a, a consumption function of a person or any production that is called externalities iske liye bahut pehle uh, pigu uh, professor pigu ne kaha tha ki kis prakar se hum is externality ko modric roop mein vyakt karenge to unhone piguvian kar kaha tha jo aap log sab log padhte hain piguvian kar hum log kaise lagate hain marginal efficiency jisme hum do cheez aata hai ki niji aur sarvajanik jo hamari padhai ka hissa hota hai but still there is no scientific method Uh, as of how the ecological units uh, evaluate the ecological units so this is the major problem with us when we need to compute green gdp there are no scientific method or no uh, what we call universal method as of now there may be cool the research is going on so uh, this is for the whole uh, world now we come to india Uh, how does india fare in computation of green green gdp on greening our economy india is uh, emerging one of the most em emerging economies of the world unfortunately it has uh, become one of the most um, contributor to the pollutants after the developed countries so and there were teeming millions in india so now we have to protect our environment we have to uh, save the natural resource from depletion uh, if we want to continue humanities in our planet so from the very beginning agar hum dekhe to constitution mein bhi environment to protection ke protection ke liye hamare paas articles pehle hi hamare uh, samvidhan nirmataon ne लिख के दिया था जैसे आर्टिकल 48 ए में 51 जी में इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट फॉरेस्ट ये इसकी इनकी गठन भी की गई जो फॉरेस्ट डिपार्ट फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे लॉज भी बने 
तो ये सस्टेनेबल ये हमारा क्या था ये एक तरह से प्रयास था पर्यावरण को रोकने के लिए पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए साथ साथ वहां पे जो लोग रहते थे वहां सिर्फ नॉट ओनली फॉर फ्लोरा एंड फोना दैट दैट इज सपोर्टेड बाय द फॉरेस्ट और द ग्रीनिंग ऑफ द इकोनॉमी बट ऑल्सो द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट नाउ द मेजर लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इन आवर स्टेट एज वेल एज द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया दे आर and they are supported by the forest so forest it's not only a canopy that provides us oxygen but also in a sense is a kind of a वे ऑफ लिविंग स्पेशली इन झारखंड झारखंड में तो सबको पता है कैसे वो वे ऑफ लिविंग होता है इवन देर आर मेनी जो हमारे त्योहार हैं सरहुल है या कर्म पूजा है प्रकृति पूजा होती है उसमें तो ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ का हिस्सा हो जाता है धारणीय विकास का ना सिर्फ हमारे विकास के साथ साथ बल्कि ये हमारे कल्चर को भी बचाता है तो ग्रीन इकोनॉमी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ होता है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने बहुत सारे सस्टेनेबल कंजर्वेशन ऑफ लाइफ कंजर्वेशन बहुत सारे कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन लाइफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ये सारे पॉलिसीज बनाए हैं एक तरह से क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ट्रेडिशनल लिविंग को बचाने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे जगह आप देखे होंगे कि साइलेंट वैली की बात होती है या एक जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि मुंबई के पास मुंबई तो इंडस्ट्रियलाइज एरिया एक माथेरान एक जगह है जहाँ वेरी इकोलॉजी जो है वो बहुत फ्रेजाइल है और उसको बचाने के लिए उस इलाके में सरकार ने किसी भी प्रकार का प्रदूषण रोकने के लिए यहाँ तक कि पेट्रोल पेट्रोल का जलना या कोई भी वाहन का चलना जो ईंधन पर आधारित हो उसको रोकने का प्रयास किया है तो ये सारी चीजें एक तरह से हम अपने पर्यावरण को बचाने के साथ साथ खुद को बचाने का भी प्रयास करते नाउ वी वेन वी कम कि हाउ इंडिया हैज फेड और हाउ इंडिया इज डूइंग सो वॉट आर द पॉलिसीज ये इट्स जस्ट वेन वी कम इन टू वेन वी रीड द लिटरेचर वी सी दैट इट इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट नाइनटीन में शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया ने फिर उसको अडॉप्ट उसके बाद तो एज इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन रिटर्न बट प्रैक्टिकली इसको अडॉप्ट करने में बहुत समय लग गया तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के साथ कि एमिशन को हम अपना जो एमिशन इंटेंसिटी है एमिशन इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या और भी हानिकारक गैस का जो उत्सर्जन होता है उसके कौन कौन से तरीके कौन कौन से किस प्रकार से उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जैसा हमें पता है वाहनों द्वारा होता है या फैक्ट्री के द्वारा होता है या बहुत सारे आर्सनिक होते हैं जो हवा में घुल जाते तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या एन एमिशन या जो भी एमिशन होते हैं उसकी इंटेंसिटी को हम रोकने रोकने का प्रयास किया जाएगा दैट विल बी रिडक्ट अप टू थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ ठीक है नेक्स्ट इज जो हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्सेज है नॉन फॉसाइल फ्यूल बेस्ड झारखंड में तो uh, कोयला का खदान है आप लोग धनबाद इलाका तो पूरा वहाँ कोयला कोल रिजर्व रिजर्व के लिए बट दैट इज अ फॉसाइल फ्यूल फ्यूल होता है तो उस उसकी जो जो भंडार होता है वो डिप्लेटेड धीरे धीरे खत्म होता है तो नॉन डिप्लेटिंग या नॉन फसल जैसे सौर ऊर्जा हुई वायु ऊर्जा हुई उस रिसोर्स को बढ़ाने का प्रयास किया जाए नाइनटीन ट्वेंटी थर्टी तक उसके उस वो उसको ज्यादा उपयोग में लाया जाए इसके लिए सरकार प्रयास करती है जो सौर ऊर्जा से आधारित जो जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं उस पर उस पर सरकार इंसेंटिव देती है या लोगों को ये प्रयास करती है बताने का कि इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए फिर कार्बन कार्बन जो होता है वो कार्बन को रोकने का प्रयास मतलब क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक हाउ डज हाउ टू मिटिगेट द कार्बन सिंक नाउ बिसाइड्स दैट ये तो वह कैसे किया जाए तो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कैपेसिटी लोगों को बताया जाता है लोगों को इसके लिए अपॉइंट किया जाता है कि, कि किस प्रकार से हम लोगों को कहें कि पर्यावरण प्रदूषण को या डिग्रेडेशन को रोका जाए इन सारे तरीकों से इसके लिए या इंटरनेशनल तौर पे भी हमें हेल्प लेना पड़ता होता पड़ा होगा और साथ में 
ये काफी खर्चीला भी होता है तो इंटरनेशनल एजेंसी से फंडिंग की भी आवश्यकता होती है एंड बिसाइड्स दैट गवर्नमेंट हैज सेट अप मेनी न्यू मिशन एनर्जी हेल्थ वेस्ट एनर्जी कोस्टल एरिया डेवलपमेंट वाटर मिशन वाटर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यर कम्स वर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नाउ द एग्रीकल्चर वॉट वी आर सींग इन इंडिया इज मेनली बेस्ड ऑन हाइब्रिड सीड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी और वी कैन से इट्स मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नाउ नाउ वी आर गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल परस्यूट्स तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है टू प्रोटेक्ट द क्रॉप क्रॉपिंग पैटर्न एंड टू प्रोटेक्ट द मिस यूज और द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन आ लैंड ये सारी चीजें होती हैं जो हमने हमारे सरकार या सब लोग प्रयास करते रहे थे नाउ ये तो हमारा हो गया कि स्टेप्स टेकन बाय नाउ क्लाइमेट चेंज के अलावा व्हाट अदर मेजर्स हैज बीन अडॉप्टेड दस फोर्टीन फाइनेंस कमीशन हैज सेड हैज एनविसेज्ड दैट द स्टेट्स दो स्टेट्स हु आर ट्राइंग टू इंक्रीज they are forest area they are going to get incentives or the grants just because they are, they are trying to increase their forest area ye bahut badi baat hoti hai forest area jaise jaise increase hoga paryavaran khud ba khud apni purani sthiti ya sahi sthiti mein aana shuru ho jayega especially uh, um, in a state like jharkhand um, ya yeah, for north eastern jahan pe one of the most dense po densely po po uh, forest बैकबोन्स uh, झारखंड में बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक न्यूज uh, थी कि दो वी हैव इनफ फॉरेस्ट एरियाज या हमारा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा भी है बट द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट द डेंस फॉरेस्ट इज इज गोइंग टू बी वो खत्म होने लगा है इन रिसेंट ईयर्स सो नाउ द चैलेंजेस वाई वाई इट इज सो डिफिकल्ट ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है कि हम लोग पर्यावरण को बचाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इक्विटी बट वाई इट इज सो डिफिकल्ट द मोस्ट डिफिकल्ट नो दैट मार्थोजियन कंसेप्ट में अगर जाएंगे तो ओवर पॉपुलेशन प्रकृति संतुलन स्थापित करते जो हम लोग पढ़े हैं सो द मोस्ट प्रॉब्लम इज दैट एन आवर कंट्री दैट ill things that we are facing now if we want to get the people out of the quality out of the poverty and get them an improved quality of living we have to work under ecological constraint for example agar ek jagah ki abadi bahut zyada hai aur hum usse kisi karya mein kisi factory mein ya kisi udyog mein unhe lagana chahte hain to hame ek udyog ki sthapna karni padegi उद्योग की स्थापना के, के लिए हमें फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वहाँ के पर्यावरण से वहाँ के इकोलॉजी से तो ये हमारा इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट हो जाता है कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को बचाते हुए अपने लोगों के लिए रहन सहन के स्तर या जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विथ अस नाउ द ग्रीन ग्रोइंग ग्रीन वी ऑल आर ट्राइंग टू ग्रो ग्रीन सो हाउ इट इज तो we have to find for example we have to find non dependence on fossil fuel we have to we have to find the way of protecting our water reservoir the way of um, or ask capacity building asking people not to cut the trees in if it is necessary to cut the trees we need to replant it और सोशल इक्विटी पे काम करना है जॉब क्रिएशन दैट इज इन ट्यून्ड विथ एनवायरमेंट ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कुटीर उद्योग झारखंड की बात अगर हम करते हैं तो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योगों के स्थापना करें जो फॉरेस्ट बेस्ड है जैसे लाख लाख या रेशम का कपास कपास तो यहाँ नहीं होता रेशम हुआ लाख हुआ या केन के फर्नीचर्स बनाने के जो साथ साथ लेबर इंटेंसिव भी होते हैं तो वो उस तरह के अगर हम जॉब क्रिएट करें जो इंसिंक होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के के साथ साथ आ, हमारे लोगों को जॉब देने के लिए तो वो हमारे लिए ज्यादा कंजूस इट विल बी मोर कंजूस ओके सो नाउ दिस इज द चैलेंज होलिस्टिक वे ये तो हुआ कि कैसे किया जाए क्योंकि वाटर एंड एयर पॉल्यूटन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है हमारे ग्रीन इकोनॉमी में इफ वी कम ऑन होलिस्टिक मतलब जिसको हम कंप्यूट कर पाए तो वाटर एंड एयर पॉल्यूटेंट को हम लोगों को रोकना एयर पॉल्यूटेंट जैसा आप हर 
बार हम विंटर के समय न्यूज पढ़ते हैं कि दिल्ली की आबो हवा जो है वो सांस लेने योग्य नहीं रहे वाई वाई बिकॉज द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर देयर इन द दे आर रेस्पेरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन दर जो न सिर्फ वाटर क्वालिटी को खराब करेगी एयर क्वालिटी को खराब करते बट इट ऑल्सो कॉजेज अ लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी डिजीज एंड रेस्पिरेटरी डिजीज एज वी आर फेसिंग ए वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी पैंडेमिक सिचुएशन जहाँ पे लंग्स प्रभावित होता है इस वायरस से वहाँ ऐसी स्थिति में तो ये ये हमारा इस ये स्थिति को और भी ज्यादा बुरा बुरी स्थिति में ला देती है नाउ एनर्जी हम हम लोग जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि एनर्जी जो हमारे एनर्जी है वो मोस्ट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूल एंड फॉसल एनर्जी कोल पे डिपेंडेंट है सबसे ज्यादा उसके अलावा लकड़ी पे डिपेंडेंट है ये हम लोग जो जिसको कहेंगे दैट इज डिप्लेटेबल जो खत्म होने योग्य है तो उसको उसको रोकने के लिए हम लोगों को अपने एनर्जी कंजम्पन को कम तो नहीं कर सकते लेकिन हम अपने एनर्जी कंजम्पन का की पूर्ति कैसे करें सौर ऊर्जा से जो नॉन डिप्लेटिंग एनर्जी सोर्सेज हैं ऑयल कंजम्पन तो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ कोई ऑयल का भंडार भी नहीं है तो ये एक ट्रेड डेफिशिट इंटरनेशनल ट्रेड डेफिशिट का भी बहुत बड़ा कारण होता है एनर्जी अर्बनाइजेशन जैसा सबको पता है होगी जो एक तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है वाटर स्केसिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, होने जा रहा है या हो चुका है पोर्टेबल वाटर पीने के पानी आ, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं या आगे भी होंगी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है पानी का क्वालिटी खराब होने लगती है क्योंकि आर्सेनिक गुल जाता है पानी में नदियों का पानी प्रदूषण नदियों का प्रदूषण जैसे नमामि गंगे शुरू हुआ गंगा को साफ करने के लिए बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो प्रदूषित हो चुकी हैं ये अनमाइंडफुल फैक्ट्री लगाने के कारण या आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे शहर होते हैं वहां में जो ही नदियां होती हैं जब वॉट द वॉटर बॉडीज दे आर दे आर मोर एंड मोर पॉल्यूटेड सो दिस हैज कॉस्ट पोर्टेबल वाटर एंड पोर्टेबल वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एसरटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ और या जिसको हम एच डी आई में भी कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पीने का पानी बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स होता है सो नाउ इज दैट हाउ टू वी डू दैट वी हैव कम ये सारी समस्याएं हैं बट अब इसको कैसे किया जाए कैसे भारत को ग्रीन या हरित बनाया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये ऊपर से लेके मतलब ऊपर का मतलब है गवर्नमेंट लेवल से लेके पूरे हम ग्रास लेवल तक ये इनकलकेट द कंसेप्ट ऑफ ग्रीनिंग द इकोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट हैज टू इनिशिएट सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट दैट दिस इज द प्लेस वेर डोंट वी डोंट वॉन्ट एनवायरमेंट टू बी डिग्रेडेड तो उसके लिए एक कंक्रीट पॉलिसी बनानी होगी देन ग्रीन बजटिंग मतलब वी नीड टू कीप अ पार्ट ऑफ अ बजट टू मेंटेन द इकोनॉमिक Uh, the in the environment protection, the ecological protect protection and sustainable development. इसके लिए एक बजट का एक हिस्सा हमें रखना होगा. Now where is the data gap? Suppose we need, we, I need, I need to develop this place. But I don't have the data. What is the problem lacking in the specific area? यहाँ पे क्या ऐसी स्थिति है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है? तो उसका हमें data चाहिए. सब जगह से डेटा जैसे कि जैसे आप बता रहे एक गांव है गांव में ये सूखा क्यों पड़ रहा है यहाँ पे हर साल सूखा क्यों पड़ रहा है तो इसके बारे में पता करना होगा हो सकता है वहां पे जो तालाब है उनको ढक दिया जा रहा होगा या अनमाइंडफुल तरीके अपना जा रहे होंगे तो वह हमें डेटा चाहिए होगा कि वॉट इज द रीजन स्पेसिफिक प्लेस इज गेटिंग मोर एंड मोर ड्राई और टर्निंग इन टू डेजर्ट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंस वेट डज द फाइनेंस कम्स फ्रॉम Uh, in a, in a financially crunch country where we need lots of thing to maintain the fiscal um, situation of our country and considering the pandemic situation diverting of um, uh, um, fund to more of more health hamare liye more finance mobilize karna easy nahi hoga so in this um, we have to take into help of other countries other international organizations now capacity building लोगों में लोगों में हम लोगों को ये जागरूकता लानी होगी कि आप किस प्रकार से एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 
और कौन कौन से सिचुएशन इमर्ज हो रहे हैं ये भी देखना होगा फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लेस है जो बहुत समय से निगलेक्ट किया गया वहाँ पे क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एक जगह का इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एक जगह स्थिर नहीं रहेगा इट्स नॉट कंस्ट्रेंट टू इंटू स्मॉल पोर्शन इट विल जस्ट स्प्रेड इट इट्स वे इन एवरी इन 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 स्टेट इवन इन अ कंट्री इवन इन अ वर्ल्ड सो इट्स नॉट अ लोकलाइज प्रॉब्लम सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट द प्रॉब्लम्स आर कमिंग ओके नाउ हाउ डज वी थिंक वाई वाई वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट ऑल दिस it's totally in a word if i somebody ask me why we are talking about greening the economy why green gdp greening the economy is important for our survival and the green gdp is also important just to ascertain what uh, how do we approach in a way for a green economy uh, green gdp mein hum sari cheeze le aate hain jaise logon ka well being laenge लोगों के वॉट आर द मार्केटेबल गुड्स नॉन मार्केटेबल गुड्स के बारे में लाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लाएंगे एंड देन ओनली कंसिडरिंग ऑल दिस वी कैन पॉलिसी मेक अ पॉलिसी इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मिलियंस इसलिए हम लोग करते हैं एंड इन दिस ट्रू सेंस इक्विटी नाउ यर कम्स ग्रीनिंग ऑफ द इकोनॉमी इसमें सब चीज प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्लोरा एंड फोना भी प्रोटेक्ट होगा हमारा हमारी इकोलॉजी भी प्रोटेक्टेड रहेगी इवन इक्वालिटी एंड इक्विटी फॉर मेनी पीपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक सोशल कंसेप्ट भी आता है जिसमें समाज के सभी वर्गों को साथ में लिया जाता है सो एवरी थिंग इन ए होलिस्टिक वे कम्स इन टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जी so this is my presentation and this is the reference that i had made use of uh, uh, and uh, just coming on to this uh, presentation and thanks for listening to me for your patience <laughs> yes thank you so much ma'am uh, students any question Yes, ma'am. Uh, yes, ma'am. Yes. A very good afternoon, ma'am. Good uh, afternoon. I would. Yes. I would like to question that in your PPTs, I could notice that you were going on very much against the government. What is what is which it is doing for India? I basically feel that we yes. have seen that India is in the third position after USA and China, basically, which are the yes. developed countries. I know that. So. Mm -hmm. if india is in so much of a vast population with lack of mm -hmm. resources fund and financial problems all of that don't mm -hmm. you think that india should on an international level like mm -hmm. with the agencies like unsc and all we should go there and ask for financial help basically because india is still developing with so much of industrialization urbanization steel industries and all of those things we are still developing whereas us yeah. china they have made the pollution they have created yeah. it that they, they are actually i think to be blamed for this not probably because of india but i'm talking at the whole the global level where pollution okay. is increasing so in countries like usa china denmark canada they are developed and they developed by create by polluting the environment i feel so so they should be first i think questioned they should be first made responsible for this for he helping countries like india or sri lanka bangladesh and all of these sure. small countries were still developing and in the pace of development Good. so i think we should raise this question at an international level where the developed countries should help we the developing countries for uh, actually fighting the changes in climate going on Ah, uh, sure, sure, sir. Thanks for your question. Now, what I have to say, it's no, I'm not going against the government. See, what is happening? Ah, uh, it is the liability of the government. What we say that we are in a position. We are not in a position. Ah, uh, we need what our priorities. Our priorities that first we need to uh, feed the millions. There is still hunger. There is still poverty. There are still destitutes. First thing is that. Second, as you rightly said. that the developed countries in the initial years are responsible for environmental degradation we all know the the depletion of ozone layers okay china and other countries china has made it big it is has recently emerged as a developed country 
now the thing is that uh, we have been uh, approaching to other countries there have been many earth summits there has been unctad summit in which we are demanding that since the major contributor of uh, environmental degradation are the developed countries countries they need to assist us they need to give us financial in financial support in uh, making capacity building in ascertaining in ascertaining where to how to implement the policy that's fine but but this is the fact in the recent data that since india is one of the largest growing economy it has been contributed it is con for carbon emission for not for all the arsenics or not for all pollutants but for the carbon emission india has been a major pollutant so it is nothing we have been trying very hard our government has been trying very hard just to control the carbon emission but unfortunately the pace of development wants us that we need to do that so this is how what we are doing we are trying hard so this is uh, not going again now you said that do be approach to other countries other other developed nations uh, for financial assistance good we should go that we have been trying that there are many earth summit there have been many un uh, un uh, uh, what we say uh, con conferences or uh, committees have been set up but still what they had done they won't they have taken the responsibility not everybody but they have started implementing the greening of their economy even in denmark or norway they have started doing that they have incorporated the green gdp in their system of national accounting so they have started and we are still trying yes i do agree with you the of what to say initiating this uh, problem or creating this problem lies on developed nations but we all are living in same planet we all have been caught now the onus is that if something is happening to that we see the, um, here comes the policy related with climate change it's a very very crucial thing how the policies of climate change can be found because trans boundary international trans boundary problems erupts in this way so um, whether we like it or not we have to bear we have to bear the burden of the unmindful uh, development in late 90s or late 80s but in, in this um, decade we are we are uh, what to say un majburi hogi hamari so we are uh, uh, we are becoming the third largest contributor of carbon dioxide emission okay uh, yes i agree we should approach and we have been approaching but being approaching going to that that does not say that they will agree or not yes so there are many uh, ratifications by united nations environment protection that everybody every country has to follow it and uh, if we follow we'll get the grant and we some uh, we do get we do get grant but not to that level that we require and we as a large country and we need to meet and we are blessed with so much flora and fauna and so much environment um, uh, blessing so we need to do that yes Now, I think uh, I'm sure you have uh, satisfied the comments. Yes. Thank you so much, ma'am. Even I would like to say that since we are talking about green GDP, we can also come yes. with the concept of happy GDP, like where people yeah, happily come. Yeah, happy, happy and happily happy. come and do something for the environment, not yeah, forcing yeah, them. True. You need to do this, but making them actually happy for what they are doing. So this happiness is come comes to in Jharkhand. You know, we are living in Jharkhand. The happiness of protecting environment is embedded in us. Okay, mm -hmm. and have index happen happiness index is one of the again major criteria for a uh, well being. It has been still in a way to be coined. Now the thing is that as you said, being happy to do with the environment, we all do that. I mean, many of us, many of people living in Jharkhand, what do we do? Is we do in Sarul or in Karma Puja and what things that we need to protect the environment? We are happy in planting a tree. We are happy in protecting some flora and fauna. And this is is embedded. The more you go, the more you come in contact with the nature. the more you feel happy okay and the more you protect your environment so this should be a part of it but not everybody say it's a very subject now you say ki okay if you are happy with happy index your happy index is that that you are connected with your environment not everybody will be do we cannot force everyone so it becomes a part of subjectiveness and a behavioral economics so a happy index uh, is very very subjective and it is 
it it is prone to lots of um, contradiction when it comes in general application yes yes afsha anything else yes and uh, in the first ppt you were talking uh, i think sir was talking about growth and development so yeah. i would like to distinguish it that growth goes to a very quantitative sense yeah, like sure. i mean it can be both negative and positive right like mm -hmm. we can even have a positive growth and even a negative growth so if i am asked to do something i would more focus on the development, part development because yeah. development is actually what is going on positive in the country with growth in everything not even i'm not talking just about environment but about medical facilities infrastructure yeah. city infrastructure. development and all of that percent. yes yes it is a quality development as a qualitative concept but it incorporates growth also without growth there will be no economic growth is a is a narrower concept but development economic development incorporates economic growth along with the growth of infrastructure and qualitative term okay so mm -hmm. uh, as we all have studied growth is a, yes it's a narrow concept negative growth uh, we don't take negativity <laughs> as such but yes what do we mean by economic growth economic growth is a growth of national income for a longer period or it is called is a hindi mein kahe satat it it is a continuous uh, growth uh, for it is a continuous growth in in economic growth that is called economic growth for example 2% this year some suppose a country is there 5% this year 6% this year and but it does not incorporates other thing other thing for example equality income equality or as you said the qualitative index health medicine literacy etc that comes under human development index yes true so many books you have seen and uh, they take it as a synonymous development and growth they take it as a noun but in in fact they are uh, both different concept one is a narrower and other one is a broad concept yes anyone yes afsha thanks ha uh, uh, parigte i yes, i have sir? one question yes sir uh, see there are two major contributors in yes. the uh, carbon emissions yes, one sir. is the automotive yes sir the other is the thermal power plants thermal coal power. fired mm. okay yes. so a uh, lot of things are going on throughout the world mm -hmm. to replace this uh, diesel petrol with the electric vehicles mm -hmm. vehicles okay yes. we have yet to start on that mm -hmm. yes the other part is as far the coal mines are concerned see prime minister when he came back mm -hmm. although he gave lot of commitments in the last conference yes. but he refused to give the phased plan in fact he refused mm -hmm. we will never uh, he said it will we will not close the uh, just uh, uh, thermal power plants china did that russia did that mm -hmm. and india also these are the three major contributors in the world including us also yes also the earlier government mm -hmm. also Yes, sir. They, they, they also refuse to close then the coal mines. Yes. So unless we have that mm -hmm. phased plan mm -hmm. to get away with this two pollutions, I, I don't think uh, we we can really control the this uh, climate changes and all that. Yes, sir. So I, I that may, yes, sir. May, maybe we have to increase. Say solar energy, mm. alternative energy. We have to increase the generation of the nuclear power plants. Okay. Mm. Mm. See, in the recent example, mm. although we are talking lot about this climate changes, but recently mm. the government has inaugurated a hydro power project. Mm. See that that will <laughs> stuck a I mean havoc with the environment. Yes, they on have one done. side we 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 talk of uh, increasing the green areas but our policies are just the reverse we don't have any plan as on today so mm -hmm. we can phase out these things and to replace with the alternate energy do you have any suggestion on that so i do agree with you everything you said is correct but unfortunately this we are living in an era of political economy so in this what we say some political motives do intermingle with the economical uh, benefits 
for example you said about um, so i agree okay uh, we have fossil fuels we have coal mines so coal mines considering a developing like india uh, it should be squeezed out this man we cannot just say okay coal is causing so much of problem so much of pollution degradation we should go away with that that is very very problematic and second you said about the sort of using of Uh, solar uh, about non conventional energy sources solar energy so it's still in a very nascent stage and it is still very costly very costly and people don't have that uh, what to say they don't have that uh, um, no they don't know how to use it first of all what i come to know is it is not that economically feasible for a household to install a solar uh, solar um, to get the solar energy and to use it for their uh, for their day to day living this is the major problem first we need to develop a technology to harness the solar power a cheap technology now uh, here comes the problem here comes the thing of innovation if we go for the innovation to uh, harness this type of capacity harness uh, uh, the energy then uh, what we are we are lacking in the energy energy so i think innovation should be there innovation should be for the development of cheaper energy resources uh, and uh, how it should be used by everyone so this is the major problem now the thing is uh, how do we get how do we get for the innovation we don't have such finance with us major problem again rise as afshan said ki how we should get from the other countries finance for research and development after getting research and development we need to implement it we need to teach the people capacity building otherwise um, the same thing will follow and um, so as you said um, about the thermal project or the other things in india country like india uh, development is not purely for development it comes uh, with lots of ifs and buts there are one in one way uh, uh, government is saying we need to green our economy uh, as we see in the forest policy also those who are using forest for a, for generation are prohibited from using it and uh, the same forest land has given to industrial industrial uh, renowned industrial industrial house so it, there are con confusing and it's kind of political economy comes into the face of political economy as i feel as a layman or as a simple human being all all we are we need to contribute we need to contribute we need to do our innovation on our small small level um, just to tap uh, all the energy that are non fuel non fossil energy and that do not cause environmental degradation simple thing what we can do is bilkul simple cheez bata rahe hain so jaise light jali rehti hai speed light jali rehti hai then when that should stop if no you yeah, are you are right see presently yes. it is not possible to get away all the mines and close down in a day see we yes. are still dependent 60% of the energy is still from yes, the coal and oil okay mm -hmm. but mm -hmm. there should be a plan which is not with the government how we are going to uh, phase out these in a planned manner we are still Safety. the highest producers mm. of this carbon emissions because of this single that. area mm. there is no plan see that is the challenge what you said is correct that is the challenge for the government to develop such resources or innovate or spend more uh, money mm. on the uh, research so research that we, we we come out with the uh, say economical viable solutions to mm. generate uh, alternate energy Yes, sir. So there are many research institutions in countries. Also, they should be encouraged to come up with such an innovative way, help the people to practice that. So they should do that. Uh, See, unfortunately, the politicians, what if they preach, they don't act. That's that the major sir. problem. Major problem. Therefore, I always use the word political yeah. economy. The economy and the political economy. I there know. Are two I, know. I, I I understood. So yes. that is where we we mm -hmm. we we are suffering because of. Yes, I think all of us. Excuse me, sir. Yes, sir. The wrong commitment. Yes, Afshan sir. Uh, the both of you were talking about the politicians, and sir was actually mentioning about some undefined policies which we are having, right? 
like government is having some undefined policy policies which is not incorporating in the right direction i would like to add a critique here so i was uh, asking uh, so i was asking about what government can do i think government is already doing we recently saw in the ipcc report government has made uh, 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 i think uh, the target of achieving the 500 gigawatt of solar energy by 2024 achieving the net zero carbon emission by 2060 we have seen the successful implementation of swachh bharat abhiyan each and every gallies and mohallas are now incorporated with these programs we are very much enriched with the uh, fact that namami gange program has been a successful one even the government in this diwali was working on the fact of green crackers though our population our uh, youth is not so much uh, i think concentrated towards this we need to incorporate this in that but still the government came up with a brilliant innovation of green crackers we even talked about plastics that we should we should avoid those thin plastic materials which we use we even go for protection of tribal cultures the forest areas and we 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 have introduced the concept of electronic vehicles we are not far, far away from this we have already started working on this so i don't think that the government is having any undefined or you know a jinja like policies it's quite good in its working and i think it is going to be a slow process but i think india will uh, come with a great uh, green economy in future i believe Nam, in that Nam, naman gange as you had talked about it's yes, a disastrous one of the greatest economic failure do you think the ganga has been clean it's as dirty as it was earlier now in spite of spending billions on that not this government the earlier government also previous the government also tried but still it is as dirty as it was and the other projects are see announcements is a different thing yes politicians do that to gain vote they do that but what is happening on the ground nothing that's the question progress is so slow they have the such a slow pace it will take millions of years to catch up with the world economy we are no bear we are 30 years behind than the malaysia one of the average asian country if we catch up with the malaysian economy today it will take 30 years for us to catch up that state of level that is where we understand stand today so it is a, it's a total failure on the part of the politicians and we as a, as students you must challenge these things you must look into that it of course these crackers what you said it's basically the awakening among the people only it's only in these small children they are trying to shy away it's because of the awakening among the public what what has been done it basically by the public not by the government government has to think of the policies in a bigger level to give that comfort level to the people to live peacefully and without all these polluted issues and all that see in you know the happiest country in the world can any one name that country the country has no industry bhutan yes i think it's bhutan yes with a gross national happiness yeah Yes, grass, grass happiness. Yeah. That is so. Somebody rightly said, "Okay, we should work if we want to save the world. We should work on the happiness of the people, comfort of the people. That that should be the right approach. So to garner the votes, we make a lot of announcements. Earlier also it was happening. Now also it is happening. Why we should not as educationists? you people should challenge these things not follow see what is good is you follow but what is to be challenged challenges sure yes. that should be the approach thank you very much thank you sir sir well after i appreciate your positiveness
you are very good and optimistic girl so just keep on doing just see everything and uh, keep your mind set open uh, you will rise very high okay yes any questions uh, thank you ma'am uh, you have discussed green, uh, topic of green gdp in a very thread manner uh, way um, yes okay जो अभी डिस्कशन हो रहा था मैम बहुत ही सही था पॉलिसीज जो बन रही है वो तो सही है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए वो तरीका जितना होना चाहिए वो वैसे नहीं हो पा रहा है दिस इज ट्रू मैम यस देर आर मैनी चैलेंजेस वी आर फेसिंग फॉर दिस एंड uh, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे अभी हम लोगों को और भी वर्क करना है टू अचीव दिस डेवलपमेंट और वी कैन कॉल्ड टू ग्रीन आवर जीडीपी और टू ग्रीन आवर एनवायरमेंट आपने बहुत ही अच्छा से बताया मैम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो थ्री पीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि पीपल प्रॉफिट एंड प्लानट हमें प्लानट को नहीं भूलना चाहिए डेवलपमेंट तो हो बट कॉस्ट ऑफ harassing our environment uh, thank you uh, yeah true yeah. thank you sir Asma ma'am are you there Yes 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 Sarna am I audible Yes ma'am you you can stop Thanks Sarna Good afternoon everyone it is such honor for me to get the opportunity to thank you all the dignitaries on behalf of the economics department Rina Malik I am very heartily gratitude to Professor Pragati Bakshi, ma'am, for sharing her valuable and thoughtful discussion about the topic green GDP. Thank you, ma'am, for inspiring and encouraging us with your work on this issue. Extended my gratitude to the president of our college, R. S. Chelsea, to take out time from his busy schedule to grace the event. A special thanks to Principal Sir, Dr. Sanjay Prasad. for providing immense support to make the webinar successful i extend my gratitude to professor sadhna singh to organize a webinar even amidst the pandemic i must thank all the teachers of different departments of our college for their presence to grace the event i also thanks to all the students of our college for their active participation Thank you, everyone, once again for making it great success. Over to you, Sharma. Thank you, ma'am. Uh, thank you once again, uh, Pragati Bakshi, ma'am. Thank you so much. We are ending the session here. Thanks a lot. Thanks, ma'am. thanks you thanks for calling me thanks a lot I'm going to work with all you again in my college everywhere it's a very enlightened session with which i was called with you what uh, with the students especially afsha thank you so much ma'am thank you ma'am thank you ma'am thank you thank you ma'am 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 i would like all of you to come to my college we will have a great symbiosis with both uh, my yogda satsang mahavidyalaya and guru nanak college dhanbad thanks and a good day sure. to everyone thank you sure sure thank you thank you pravati ma'am once again thank you thanks on behalf of our department of economics and guru nanak college thank you